Hello everyone, welcome to PT 79 plus series, reading filling the blanks number 8. It means that already we have discussed highly repetitive and highly predicted reading filling the blanks, 7 reading the blanks we have already covered and unka link aapko niche description mein mil jayega and you can watch them and let's get started with that. My name is Bharat Bridge and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. Now students ask, kya sir hum bhi kar sakte hain? The answer is yes. If you are going to follow the same AI technology, artificial intelligence technology, which Pearson use karta hain and we at Marvel PT also use and using the strategies which hum aapko teach karte hain, which I was speaking ki ho, writing ki ho, reading ki ho ya listening ki ho. Before getting started, a lot of congratulations to those students who have achieved their target score in this week and unke scores aapko niche Moving on to the topic, PT reading, 32 to 41 minutes ki hoti hai, total PT ki reading, scored out of 90, students ko lagta hai, reading module, bahut baar mein aapko bata chuka hon, the pronunciation is not module, the pronunciation is module, okay, and it has 5 question types, and in those 5 question types, ab reading ka order fix ho chuka hai, so first of all, aapko reading and writing, filling the blanks aayenge, then multiple choice, multiple answers aayenge, then reorder paragraphs aayenge, then reading, filling the blanks, which is the topic of today's video and then multiple choice single answers so you can prepare the strategies that we have strategies that we have to follow this is the real 90 scoring how 90 score is coming in PT the reading, reading module is just 47 to 48 marks now number one mistake that students do is reading multiple choice single answers which is so long paragraph hota hai, radio buttons hota hai, uspe bahut time waste and how many marks ka hai? it is just of one mark so do you have to time waste Karna the answer is big no the same goes for reading multiple choice multiple answers hardly three marks ke hote hain and aapko is pe bhi time waste nahi karna chahiye jo aapko sabse zyada time focus karna chahiye that should be on reading and writing filling the blanks reading filling the blanks and reorder paragraphs agar aap dekhe reading and writing filling the blanks mein 22 reading scores 22 writing scores so 44 total marks aate hain out of 180 agar baat karo and out of 90 22 out of 90 in reading 22 out of 90 in your writing and reorder paragraphs 6 marks and reading filling the blanks 15 marks it means agar aapko 5 reading filling the blanks aate hain to aapke each kitne ho jate hain it will be 3 marks each because 3 into 5 is 15 okay so I hope this is clear. That being said, reading may remember aapko khud time management karna hota hai, aapko integrated timer aata hai. So maximum how much time you can spend as per our artificial intelligence analysis plus big data analysis, you can simply spend two to two and a half minutes on each reading filling the blank. Ab student kya mistake karte hain, wo har word ko padte hain, har word ka meaning samachne ki koshish karte hain. Is that the right strategy? The answer is no. What you need to do is you have to skim and to develop your skimming habit, there are online lectures jo our students online coaching lete hain ya institute mein coaching lete hain we tell them how to improve their skimming and this way they are able to do this and there is a slow method for learning reading strategies ab slow method kaun sa hai you have to do it yourself aapko khud karna hota hai aur khud hi apni mistakes find out karni hoti hain ki aapne agar reading fill in the blank mein ye answer nahi hai iski jagah wo answer hai aur aur koi option hai to kyu hai why you have to find out the reason yourself aapko khud research karni hoti hai aur ye time consuming hota hai jis snail bahut slow pace pe chalta hai aapka slow method bhi bahut yada time consuming hota hai kyunki aapko grammar ki itni knowledge nahi hai aapko rules nahi pata hai and then you have to teach everything right you have to teach yourself everything apne aapko padke samjhana hota hai that's why it's a slow method jaise snail ka hai and then there is a fast method jaise ye rocket pe booster hai waise hi aap bhi apne target score ko achieve kar sakte ho with a fast method usme you have to identify a system jo aapki mistakes aapko batae ki aapne ye mistake ki hai aur saath mein especially design course hona chahiye which is tailor made to your target score chahiye wo aapka 79 plus hai 65 plus hai ya 58 plus hai and apni progress check karna bahut zaruri hai all these things happen in marvel pt software our system identify your mistakes there is a specially designed course jaise main aapko batata hu hum apni reading ki strategies batate hain waise hi reading ki strategies hain writing ki strategies hain listening ki strategies hain speaking ki strategies hain so that you can achieve your target score and then you can monitor your progress on our software yourself and these are the strategies which we cover in detail to students who take our online coaching. One is context, second is lexical resource, third is grammar, reading content, you may call this as skimming, forward reading, backward reading, tone pata karni, positive tone hai ya, negative tone hai ya, neutral tone hai, then 
in lexical resource mein collocations phrasal verbs today's topic will include phrasal verb and you are going to know ki kyun phrasal verbs ki knowledge hona bahut zaruri hai along with the vocab and vocab aapki slowly and steadily aati hai so jaise jaise aap aise informative videos jahan pe main aapko reading explain kar raha hu aapki vocab bhi build hogi sath ke sath main aapki pronunciation pe bhi focus karta hu jaise maine aapko bataya isko module kehte hain right then grammar mein there is a complete course we have a complete grammar course complete pronunciation course for our elite members jo hamare online subscribers hain ya jo students hamare institute mein coaching lete hain then tenses hote hain usme hum cover karte hain parts of speech parallelism active passive preposition subject verb agreement all these topics are covered in the grammar course and there are two modes in our software one is exam mode jab aap is mode ko on karte ho toggle karke then you get to see two questions jo ki highly repetitive hote hain predicted hote hain and i simply say them to cram them ratta mara hoga aur agar paper mein aa gaya to socho kitni jaldi aapka wo question solve ho jayenge aur marks 100% aayenge then second mode is very important time mode jab off hai aapko koi bhi time based practice ya pressure nahi aata hai jaise hi aap ye time mode on karte ho jaise aapne yahan pe kiya hai you will see a timer or time uske basis pe hi hota hai jaise 120 seconds to you know that ki you have to spend between 120 seconds taki aap time bound pressure mein practice kar sako aur apne target score ko achieve kar sako this is a screenshot from our marvel pt software and this is example of reading filling the blanks now let's get started with today's topic which is reading filling the blank and i'm giving you 30 seconds as usual to skim this and then we will explain this A duel of honor was a way of settling disputes between gentlemen over injury or insult. Ab duel of honor duel kya hota hai jahan pe do log or two people are involved and grammar ki bahut badi tip main de raha hu kabhi bhi aapne two persons nahi kehna hai it will be one person two or more people right peoples bhi nahi hota persons bhi nahi hota it will be always person or people okay now you have to say the something yahan pe ab aapko something fill karna hai had to be arranged privately because dueling matlab dueling kya hota hai dwand yuddh jisko kehte hain jahan pe do bande ladte hain was never something but it became common in the 17th century so duel of honor was a way of settling disputes between gentlemen among some injury or insult the something had to be arranged ab aapko pata hai yahan pe verb hai so verb se pehle grammar ki knowledge hai agar aapne hamara parts of speech ka lecture attend kiya hai to you know that yahan pe kya aayega noun aayega ab yahan pe kon kon se nouns hain we are going to see process of elimination jo hame nouns nahi lag rahe hain we are going to eliminate them so first of all let me tell you battle is a noun right fight is a noun gun is a noun capt is a verb legal kya hai legal is an adjective legal system right obeyed is a verb weapon is a noun to ab aapne grammar ki basic grammar ki knowledge se aapne teen options to waise hi eliminate kar diye which are verb and adjectives ab aapke paas hai battle fight weapon or gun ab yahan pe aapko pata hai kya fit hoga sabse zyada students kis mein confuse hote hain battle or fight mein the fight had to be a रेंज अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हर एक फिलिंग द ब्लैंक को अपने मन में पढ़ के देख सकते हैं कि क्या ये फिट होगा या नहीं फॉर एग्जांपल द बैटल हैड टू बी अरेंज द फाइट हैड टू बी अरेंज द गन हैड टू बी अरेंज या फिर द वेपन हैड टू बी अरेंज बिकॉज यहां पे अभी कोई गन या वेपन की तो बात ही नहीं हुई है तो ये दोनों आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेट कर सकते हो वेपन भी और गन भी अब दो चॉइसिस रहती है आपके पास बैटल और फाइट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बैटल तो बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीन हो जाता है जहां पर आर्मीज इन्वॉल्व होती है ठीक है जहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं अब जैसे अभी पीछे रिसेंट चाइना बॉर्डर पे इंडिया में स्कर्मिश हुई आई नो दैट इज अ स्कर्मिश बट उसको आप क्या कहोगे फाइट कहोगे फिस्ट फाइट कह रहे हैं सब स्कर्मिश कह रहे हैं कोई ये तो नहीं कह रहा बैटल हुई बिटवीन ट्रूप बैटल तो वेपन के साथ बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होती है सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट बैटल ऑल्सो एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन विच इज फाइट द फाइट हैड टू बी अरेन्ज प्राइवेटली बिकॉज ड्यूलिंग वॉज नेवर समथिंग नाउ लेट्स फिल फाइट ओवर हेयर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर 
वॉज नेवर वो कभी भी नहीं थी बट इट बिकेम कॉमन इन द सेवेंटीन सेंचुरी अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि प्राइवेट कौन सी चीज होती है छुपा के कौन सी चीज होती है जो कि इलीगल हो तो यहाँ पे ऑपोजिट ड्यूलिंग वॉज नेवर इलीगल तो हो नहीं सकता ऑप्शन क्या है लीगल यस सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा एक एग्जेक्टिव आएगा अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो यहाँ पे आपको वैसे भी एग्जेक्टिव फिल करना था क्योंकि आप एग्जेक्टिव बता रहे हो ड्यूलिंग की विशेषता बता रहे हो एग्जेक्टिव क्या होते थे हिंदी में एग्जेक्टिव आर यूर विशेषण तो ड्यूलिंग की विशेषता कि वो कभी भी लीगल नहीं थी अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता है ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच से दैट्स वाई आई से पार्ट ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक तो आपको एक आइडिया है कि ड्यूलिंग हमेशा लीगल यहाँ पे क्या आना था एग्जेक्टिव आना था एंड ड्यूलिंग वॉज नेवर लीगल Now let's move on to the next one. A social court governed the duel of honor, and as long as rules were something two, two के साथ क्या आता है? Yes, two के साथ verb की form आती है, right? But अब एक चीज यहाँ पे phrasal verbs जो मैं बात कर रहा था बहुत important है phrasal verbs की knowledge होना बहुत important है reading solve करने के लिए. तो यहाँ पे अब students क्या कहते हैं कि जब तक वो चीज रखी जाती थी, तब तक the survivor could usually escape without being punished by the लॉ मीन्स कि जब तक आप रूल्स को मानते थे तब तक आप सर्वाइवर जो था वो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी लॉ वाली पनिशमेंट नहीं मिलती थी अब मानने वाली बात है तो दो चीजें आ रही हैं एक आ रहा है ओबेड और एक आ रहा है कैप अब इन दोनों में से कौन सा सही है कैप्ट या ओबेड अब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं ऑलवेज रिमेंबर कैप्ट टू इज अ फ्रेजल वर्ब फर्स्ट रीजन इज दिस अगर आपको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज है तो कैप्ट टू इज अ फ्रेजल वर्ब ओबेड अगर टू नहीं होता ओबेड होता तो सिंपली आप ओबेड कर सकते थे बट यहाँ पे टू लगा हुआ है नंबर सेकंड रीजन इज दिस थर्ड रीजन ओबे क्या होता है एक ऑर्डर को मानना और कैप्ट क्या होता है कोई चीज को रखना ताकि वो टूटे ना बेसिकली मतलब कैप्ट टू जैसे प्रोमिस आर कैप्ट हम क्या कहते हैं प्रोमिस आर Kept. हम ये थोड़ी कहते हैं प्रोमिस आर ओबेड नो प्रोमिस आर कैप्ट सो दैट्स वाई इट विल बी कैप्ट टू तो आज मैंने आपको तीन रीजन दिए जिसके कारण यहाँ पे कैप्ट टू आएगा ना कि ओबेड आएगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ड्यूल्स व फॉट विद आई द पिस्टल्स और स्वॉर्ड्स बट पिस्टल्स बिकेम द मोर यूजल समथिंग आफ्टर स्वॉर्ड्स वेंट आउट ऑफ फैशन इसको स्वॉर्ड नहीं कहना दिस प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू बी स्वॉर्ड्स आर भी साइलेंट होगा और डब्ल्यू नहीं होगा वी की प्रोनाउंसिएशन होती है एज ए सेड आपको प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव करनी है इसको स्वॉर्ड स्वॉर्ड नहीं कहना इट विल बी स्वॉर्ड्स राइट इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है स्वॉर्ड्स ओके आफ्टर स्वॉर्ड्स वेंट आउट ऑफ फैशन एट द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी अब एक चीज बताइए अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे हैं बैटल गन ओबेड वेपन अब यूजल ओबेड तो नहीं हो सकता यूजल बैटल नहीं हो सकता अब स्टूडेंट्स किसमें कंफ्यूज होंगे गन और वेपन में अब एक चीज बताइए यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं पिस्टल और गन एक ही मतलब है सिनोनिम्स हैं एक तरह से राइट ये दोनों क्या चीजें हैं दीज आर योर वेपन हथियार हैं ये बट पिस्टल बिकेम्स द मोर यूजल वेपन अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं द पिस्टल बिकेम द मोर यूजल गन आफ्टर स्वॉर्ड वेंट आउट ऑफ फैशन नो द पिस्टल बिकेम द मोर यूजल वेपन आफ्टर स्वॉर्ड वेंट आउट ऑफ फैशन एट द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी राइट सो आपने देखा आज हमने अपने क्वेश्चन कैसे ग्रामर के बेसिस पे सॉल्व किए पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पे सॉल्व किए फ्रेजल वर्ब्स के बेसिस पे सॉल्व किए रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड लेट सी इफ दे आर करेक्ट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड रिमेंबर दे आर ऑलवेज प्लस थ्री एडिशनल ऑप्शन इन रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपके रियल पीटी के पेपर में भी आएगा और सेम एक्सपीरियंस हम आपको मावल पीटी के सॉफ्टवेयर पे भी देते हैं नाउ कमिंग टू द ग्रामर कोर्स स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आप ग्रामर कोर्स में क्या क्या कवर करवाते हो वी कवर पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रपोजिशन मॉडल आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स साइन पोस्टिंग वर्ड्स टेंसेज इ रेगुलर वर्ब्स और फ्लूरल्स ब्रिटिश इंग्लिश रूल्स सेंटेंसेज सो मेनी थिंग्स वी कवर एंड वी कीप ऑन एडिंग थिंग्स टू ग्रामर कोर्स ताकि हम आपकी ग्रामर इंप्रूव करवा सके बिकॉज वी वॉन्ट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पीटी का टारगेट स्कोर अचीव करो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग थर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड रुपीज ऑर्ड विच इज द टेस्ट ऑफ पीटी पीएस एंड कॉस्ट इन इंडिया टूडे सो आई डू नॉट वॉन्ट यू टू स्पेंड ऑन दैट एंड अब आप हमारे सॉफ्टवेयर में अपनी प्रीवियस अटेम्प्ट भी देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपका पार्शली करेक्ट था कौन सा करेक्ट था सो वेन यू आर नियर यूर पेपर आप पार्शली करेक्ट वालों को क्विकली रिवाइज कर सकते हो एंड इट हेल्प जब आपको क्रैम करना है तो आप मल्टीपल टाइम से पार्शियल करेक्ट वालों को ही रिवाइज कर सकते हो एंड वेन यू क्लिक एनी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है वेन यू आर गोइंग टू क्लिक शो मी तो आपको वो शो करेगा यहाँ पे आपने क्या गलत चूज किया क्या सही 
चूज किया इट इज गोइंग टू शो यू यूर लास्ट सेव्ड आंसर एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू टू एंड हाफ मिनट्स टू अटेम इन फर्स्ट थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड यू हैव टू स्किम द कंटेंट एंड जितना टाइम अब आपका रिमेनिंग रहता है देन यू हैव टू लुक फॉर क्लूज जैसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच से क्लूज ढूंढे आज फ्रेजल वर्ब से क्लूज ढूंढे पॉइंटर्स के थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन तो हमने देखा हमने कैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू अपने रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व किए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू ट्रस्ट सच अ सिस्टम और प्रोफेशनल बिकॉज आप एक क्लिफ के एज पे हैं एंड यू वांट कि आप टॉप पे पहुंचे एंड अपना टारगेट स्कोर अचीव करें एंड इट्स लाइक अगर आप सही सिस्टम या प्रोफेशनल को आप ट्रस्ट नहीं करोगे अपना हाथ नहीं दोगे तो आप फॉल डाउन कर सकते हो दोबारा से आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी बट अगर आप एक सही सिस्टम या प्रोफेशनल के ऊपर ट्रस्ट करके अपना पीटी प्रिपेयर करते हो तो यू कैन and achieve your target score and all the strategies which we teach are validated and proven jaise aaj humne aapko parts of speech or phrasal verbs ke sath aaj humne kuch grammar ke rules naye seekhe pronunciation seekhi module ki pronunciation seekhi swords ki pronunciation seekhi to ye sab cheeze bahut zaruri hain aapko samajhni strategies ko samajhna our strategies are validated and proven so many students have achieved their target score in first attempt always consider marvel pts center of the universe jahan pe aap pehle concepts ko understand karoge जैसे आज हमने आपको मैंने कुछ कंसेप्ट्स बताए देन यू आर गोइंग टू लर्न देम देन यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट देम एंड परफेक्ट देम और सब कुछ हमारे सॉफ्टवेयर पे विच इज पार्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो देन यू कैन सेंड योर आंसर्स फॉर इवेल्युएशन ऑल्सो बिकॉज इवेल्युएशन बहुत जरूरी है अब आप अटेम्प्ट कर रहे हो आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो कैसे पता चलेगा वेन यू आर सेंडिंग योर आंसर्स फॉर इवेल्युएशन स्पीकिंग कंप्लीटली इवेल्युएटेड है आप अपने रीड अलाउट हमें सेंड कर सकते हो रिपीट सेंटेंसेज डिस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चर वेयर मी एंड माई टीम विल व्यू द फीडबैक आपको कैसे इंप्रूव करना है कैसे अपना टारगेट स्कोर अचीव करना है कंप्लीट राइटिंग अवेल्युएशन इज देयर कि आपको समराइज रिटर्न टेक्स राइट ऐसे आपको चेक करवाने हैं यू कैन चेक दिस इज अ करेक्शन सर्विस ऑल्सो यू मे कंसीडर दिस एज अ करेक्शन सर्विस ऑल्सो लिस्निंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट ऑल्सो यू कैन सेंड फॉर अवेल्युएशन ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ ट्रॉफी विच यू हैव टू विन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग और मॉडिफाइंग आर स्ट्रेटेजीज यू विल नॉट बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी एंड ट्रॉफी इज योर टारगेट स्कोर चाहे सेवेंटी नाइन हो सिक्सटी हो फिफ्टी प्लस हो बट इफ यू आर Following our strategies, you will be able to win this trophy. And learning a language is like going to the gym. The brain needs exercise, and your brain needs regular exercise and repeated exercise for it to develop. Practice is very important. Jitni practice karoge, utne yada apke skill sharp honge, utne yada better honge. Practice ke saath saath apko evaluation and monitoring zaruri hai, jo ki Marvel PT ka software provide karta hai. And this is our WhatsApp number eight six double nine one two one one two one. You can contact us for. online coaching for any questions any doubts related to pt and do not forget to subscribe to our channel because we provide such informative videos on a daily basis we give wings to your dreams